बोलूयात पुढच्या बातमीकडे मुंबई आणखीन किती बळी घेशील असा प्रश्न विचारण्याची आता वेळ आली आहे गेल्या पंधरा दिवसात मुंबई तीस पेक्षा जास्त बळी निव्वळ गेले आहेत स्वप्न नगरी माया नगरी आमची मुंबई लाडकी मुंबई कितीही मुंबईची कौतुक पण या सगळ्यापासून वास्तव कोसो दूर आहे कारण मुंबईतल्या गेल्या काही दिवसातला बळींचा आकडा हा झोप उडवणार आहे स्वप्न नगरी मुंबईत मृत्यून सापळे लावले आहेत का आता असाच प्रश्न सध्या उपस्थित होतोय कुणी घरात मेल कुणी गटारात पडून मेल कुणी खड्ड्यात पडून कुणी नाल्यात पडून तर कुणी साखर झोपेत असताना भिंती खाली पडून किड्या मुंग्यांसारखी हाकनाक माणसं गेली आहेत एक जुलैला मालाड मध्ये भिंत पडली तीस जणांचा मृत्यू दहा जुलैला गोरेगाव मध्ये गटारात दिव्यांश पडला बारा जुलैला वरळी मध्ये कोस्टल रोडच्या खड्ड्यात पडून बारा वर्षाच्या मुलाचा मृत्यू पंधरा जुलैला धारावी मध्ये नाल्यात पडून मुलांचा मृत्यू मुंबईत धोकादायक इमारतींची संख्या शेकडोंच्या घरात आहे या इमारतींचा पुनर्विकासाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे इमारतींच्या पुनर्विकासात बिल्डर राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांना अर्थपूर्ण रस असल्यानं इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे जुनाट इमारतींमध्ये राहणाऱ्या मुंबईकरांचा जीव आता टांगणीला लागला आहे दक्षिण मुंबई आणि पश्चिम उपनगरातल्या अंधेरी बोरीवली या भागात अनेक जीर्ण इमारती आहेत या इमारती कधीही कोसळतील अशा अवस्थेत आहे मुंबईत जागेला सोन्याचा भाव आहे बिल्डर आणि लोकप्रतिनिधींच्या अभद्र युतींमुळे अनेक पुनर्विकास प्रकल्पांना ग्रहण लागलंय एकदा की पुनर्विकासाचं घोंगडं भिजत पडलं की वर्षानुवर्ष घर ताब्यात मिळत नाही त्यामुळे धोकादायक असलेल्या शेकडो इमारती नागरिक जीव मुठीत धरून राहत आहेत सरकारी पातळीवर पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यात मोठी दिरंगाई केली जाते रोज मरणाऱ्या गर्दीत ट्रेन मधून मुंबईत पडून किती मरतायत याची तर गणतीच नाही तुझ्या अंगणात मरण फार स्वस्त झालं प्रत्येक दुर्घटनेनंतर आश्वासनं दिली जात आहेत काही दिवस कागदी घोडे नाचवले जात आहेत पुढे मात्र काहीच होत नाही नव्या दुर्घटनेची वाट पाहण्याशिवाय मुंबईकरांच्या हातात काहीच राहत नाही